Alors, on va avoir une conversation très intéressante pour vous aujourd'hui qui couvre énormément de terrains, hein, les médias sociaux, les bases de données, des partenariats inspirants. Mais avant, j'ai quelques notes, notamment me présenter. Alors, mon nom est Benjamin J. Allard. J'utilise les pronoms « il » et « lui ». Et je parle présentement de Joe Jage, un territoire non cédé où la nation Gayen Keaga est la gardienne des eaux et des terres depuis des temps immémoriaux. C'est aussi appelé Montréal. Nous aurons également aujourd'hui un intervenant sur le, tra le territoire traditionnel des Wendat, Anishinaabe, Odenashone et des Miti et des euh, Mississauga de la Première Nation Crédit. C'est ce, le territoire du traité numéro 13, communément appelé le traité d'achat de Toronto. La conversation aura une durée totale d'environ 1h30. Ça, c'est une heure de conversation entre les intervenants et moi, et par la suite, un moment pour vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos questions avec l'onglet Q et R de Zoom. Pas la fonction chat et converser, mais bien la fonction Q et R. Vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps, même nous, si vous nous, nous vous suggérons d'attendre la fin de la conversation. Alors, nos intervenants et intervenantes aujourd'hui de Joe Jagé Montréal sont d'abord Émilie Robertson. Bonjour, Émilie. Alors, Émilie, tu es la propriétaire et directrice de la galerie Robertson Arès, qui a ouvert ses portes en juillet 2019. À la galerie, vous présentez des artistes contemporains et des œuvres d'art audacieuses. Tu as aussi travaillé pour d'importants collectionneurs et collections au Canada et aux États-Unis. Alors, pour que nos auditeurs et nos auditrices entendent votre voix, je vais vous poser une petite question là, en introduction. Donc, Émilie, quand on parle d'innovation pour toi, est-ce que c'est un mode de vie ou c'est une tâche difficile je pense que c'est un mode de vie. Je pense que c'est pour nous, c'est quelque chose qui est venu très naturellement à la galerie. Avoir chacun, François et moi, eu de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, je pense que pour nous, c'était la voie du futur pour, pour le monde de l'art. Donc, l'innovation, ça allait de soi pour nous. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième intervenant aujourd'hui est Martin Blais, adjoint à la galerie Simon Blais depuis cette année, euh, où tu es notamment impliqué dans les communications de la galerie. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, la Galerie Simon Blais a 31 ans cette année et vous présentez aussi bien des artistes émergents qu'établis. Tu as aussi travaillé pendant plusieurs années dans la salle de rédaction du quotidien Le Devoir, en édition de jeux de société et aussi en ressources humaines. Donc ça, c'est des domaines qui sont très variés, mais tu as toujours eu des fonctions reliées aux communications. Alors, en début de présentation, c'est peut-être une question rhétorique, mais est-ce que le monde de l'art aurait à apprendre du monde des communications? Euh, certainement, je pense qu'on pourrait euh, encore mieux présenter euh, euh, nos artistes, euh, nos contenus, euh, certainement. Il y a moyen d'être euh, peut-être un peu plus euh, agile et, et, et dynamique, mais je pense que cette année, on a vu qu'on on est, on est capable de le faire. Ben oui, tout à fait, puis on aura la chance d'en parler davantage plus tard dans la conversation. Euh, trois, notre troisième intervenante, Erika Delvecchio, chef de projet conseillère à la vente et registraire à la galerie Pierre-François Ouellet Art Contemporain, une galerie qui fête son 19e anniversaire cette année. Bonjour, Erika. Hello. Tu as travaillé aussi au Musée d'art contemporain de Montréal, où tu sièges maintenant en tant que commissaire de l'encan sur les sur le comité des printemps du MAC. Hein? Une chance oui. que je l'ai écrit. <rire> Alors, en présentation, je serais curieux rapidement, justement, de t'entendre peut-être sur la différence entre proposer des innovations en galerie et en musée, comme tu connais les deux milieux. Puis c'est peut-être un sujet dont on va revenir. Oui, bien en fait, euh, une galerie, euh, c'est la vente d'œuvres. Un musée, ce n'est pas pour la vente d'œuvres, c'est vraiment euh, la promotion. Euh, des œuvres le partage avec euh, la communauté. Euh, je dirais que euh, c'est sûr qu'en étant commissaire d'un encan où là, on fait de la vente, on fait des levées de fonds pour euh, le bénéfice de la fondation et des artistes. Euh, la... Innover, je dirais que ben, premièrement, les, les printemps du MAC, c'est comme euh, les, la philanthropie des jeunes euh, de la fondation du Musée d'art contemporain. Puis avant, c'était un grand événement, mais il n'y avait pas euh, dans camp. Donc, euh, j'ai essayé d'apporter ça, là, un encan avec des œuvres d'artistes euh, plus, plus jeunes, pas nécessairement représentés, euh, qui étaient peut-être dans l'avenir d'être représentés bientôt du futur de l'art. Donc, ça, c'est une petite innovation qu'on qu essaie de, de promouvoir euh, au MAC, je dirais. Ah, mais c'est très intéressant. On commence déjà à parler d'innovation, d'inspiration peut-être que les musées peuvent prendre des galeries. Uh, now we turn our attention to Toronto and we welcome Garrett Brown, co-owner and director of Paddle Brown Gallery, who just opened in June this year. Hi, Garrett. 
Garrett, you have over 15 years of experience managing contemporary art spaces and curating exhibitions. You also co-funded the Edition Art Book Fair that runs in partnership with Art Toronto. You currently and previously served on numerous committees and boards, including the Museum of Contemporary Art Toronto, the Power Plant, the Royal or Ontario Museum and C Magazine, amongst many other. So in introduction, I think that would be an interesting point, perhaps, um, to talk about the implication, your implication in the arts community, I'd be curious to hear your thoughts about innovation uh, in the non-for-profit organization and galleries. And is this distinction relevant and how can we learn in both places? Yeah, I think there's, um, <clears throat> there's lots that can be learned from both of them. And I think there's positive uh, components that can be, in my opinion, be taken from both and crossed over into both. So obviously I run and uh, own a, uh, a commercial art gallery, but I've done a lot of work with, um, with non-for-profits and building a, a gallery model for myself. I've, I've taken some of the ideas um, and notions from those uh, non-for-profit spaces and the way that they work with artists and try to apply them to the way that I'm running a commercial gallery space, being more hands-on with the artists, giving them license to sort of create and do what they want uh, within the space while still trying to facilitate uh, sales to the best of kind of our abilities um, and uh, trying to connect with the community in ways that I, I find that artist run centers are, are doing right creating a sense of community around the gallery because I mean I went into this business not thinking I was going to be a salesperson but rather uh, you know for a passion and so when I go into things with uh, the commercial gallery I just look at it as a different funding model you know uh, artist run centers places like commercial union etc they're funded through you know uh, donations government support etc we're funded through uh, through sales but ultimately the sales that happened also helped to fund the artists' uh, practices. So in my opinion, there's sort of just different funding models, but ideas and ideologies that come from these different spaces can certainly be translated uh, between or, or transferred between spaces. Mm -hmm. so, so that's very interesting and we'll sure um, talk a lot about passion because I think that each of our panelists today are deeply passionate about art and what they are doing. Um, so I'll switch now in French. Donc je vais alterner comme ça en français et en anglais comme je le disais en introduction. Alors, initiative innovante, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme je le disais en introduction, ça regroupe plusieurs sujets en passant des technologies à des changements de la dans la profession euh, de galériste. Et 2020, là, a pas été une année particulièrement facile, c'est peut-être même un euphémiste. La notion d'innovation avait été abordée au Forum marché de l'art l'année dernière, mais on pourrait dire que le futur est peut-être arrivé plus rapidement que nous le pensions. Donc, j'aimerais justement commencer à parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On va faire un premier tour de table et j'aimerais vous demander si la pandémie actuelle a précipité les choses ou si elle vous a permis de faire des changements que vous aviez en tête depuis longtemps. Euh, Émilie, je sais que vous étiez prêt à la galerie Robertson Arès. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est drôle parce que tu mentionnes justement le, le forum qu'il y avait eu l'an dernier, puis je me rappelle avoir été quand même très vocal sur euh, vouloir que les, les innovations numériques et digitales prennent de l'avant. Puis je me rappelle que c'était un peu... Euh, qu'on n'était pas nécessairement tous d'accord sur si c'était ça le, le futur de l'art, la transparence des prix, avoir tout en ligne, de, de vraiment, comme Gert, il mentionne, comme on veut tous montrer qu on, on, que pour nous, la passion, c'est important, mais reste qu'on dépend vraiment des ventes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, pour nous, quand on a ouvert la galerie en en juillet 2019, c'était vraiment en pensant comment est-ce que les innovations peuvent venir nous aider pour les vendeurs. Donc, pour nous, avoir un site web, avoir les prix en ligne, euh, être sur différentes plateformes euh, numériques pour pouvoir nous aider dans ça, c'était pour nous un no-brainer. Donc, c'était quelque chose qu'on a mis de l'avant. Euh, donc, la pandémie, j'ai comme le goût de dire que quand on a ouvert la galerie, étant une start-up, on se préparait, on était comme déjà en mode pandémie, on était déjà en mode famine. Donc, quand la pandémie est arrivée, c'est comme si on avait mis tous nos jetons pour, pour être prêts pour ce moment-là. Donc, pas que c'était un, un bon timing, pas du tout, mais reste qu'on s'est trouvé quand même surprenamment très préparé pour le moment. Bien, génial. And 
we're talking about the pandemic. I'm very curious to hear about the other new gallery we have on this panel. So Garrett, you opened, uh, like I was saying, Paddle Brown in June this year. So my question about the pandemic was, did it precipitate innovation or was it an opportunity to put in place things that you already had planned for your gallery? A little bit of a little bit of both, I think. You know, um, obviously we had to make some adjustments um, with the pandemic, and the way that we rolled out the gallery uh, certainly was a little bit different, uh, given uh, what was going on. So we had initially planned to launch in April, uh, and that obviously changed and moved uh, to June. And during that time period, we really shifted and focused our attention on how we were going to communicate uh, with the community, with collectors, um, and really set a, a good tone for, um, for the gallery right out of the gate. And yeah, of course, you know, the way that we were planning things was certainly a little bit different. We did have a strong online uh, sort of platform and, and um, uh, process for how we were going to uh, be moving forward with social media regardless of the pandemic. We've obviously added additional things, but now I think there's been a little bit of a shift in the opposite direction where people are a bit fatigued from um, being online all the time. You know, obviously we're, we're using Zoom right now, but people do have a bit of fatigue from, from Zoom. So it's kind of walking this fine line between how much people can consume and uh, you know, through social media, et cetera. And so one of the things that we started at the gallery was a uh, platform uh, to support uh, writers in the community to kind of stop people to spend a little bit more time to, and focus on bigger ideas as opposed to just scrolling through virtual images on social media. Um, because I think, you know, a lot of times what's happening is we're seeing things, we're looking at it from an aesthetic standpoint, but we're not considering the kind of the, the deeper thoughts behind things. And I think that that's really important for us in, you know, whether it's commercial gallery, artist front center, institution, et cetera, to really make sure that we're getting that information across to people, which has always been one of the difficulties with things like art fairs as well, is how do we get the ideas that are, that the artist is trying to get out there across to uh, people through these sort of digital platforms. Mm -hmm. Yes, and I, th I think that's also very interesting to see this pandemic as something evolving, right? And this situation changing month to month. Um, je retourne en français maintenant et on va aller vers d'autres, les deux autres galeries qui sont des galeries euh, plus établies dans la communauté. Donc, ça fait plus longtemps qu'elles existent, notamment Simon Blais, hein, 31 ans. Euh, mais vous venez quand même tout juste de lancer un nouveau site Internet. Donc, euh, je serais curieux de t'entendre concernant justement l'implication de la pandémie sur les innovations que vous avez mises en place? Euh, oui, bien c'est certain. Le, le site était déjà, je dirais, en, en chantier depuis le début de l'année et peut-être même un peu avant ça. Mais c'est certain que ça a précipité les choses d'une certaine façon. On a eu plus de temps à consacrer à ça, à la conception du site. Euh, puis vraiment, ça a quand même, euh, je pense, souligné l'importance pour nous, en tout cas, d'avoir euh, vraiment une plateforme assez complète. Euh, parce que là, maintenant, ce qui, ce qui est assez intéressant, je pense, dans notre cas, c'est qu'on a euh, notre, notre base de données est directement connectée au site. C'est-à-dire qu'on peut, euh, si on va changer euh, la disponibilité d'une œuvre ou euh, changer les images d'une œuvre ou changer quoi que ce soit dans notre inventaire, ça va se refléter sur le site. Donc, ça nous permet d'être assez agile de ce côté-là. Euh, puis donc, je pense d'avoir euh, facilité la communication aussi avec les, avec les visiteurs, avec les clients. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, il y, y, y a moins d'ambiguïté par rapport, par exemple, à la, à la disponibilité d'une œuvre, où euh, on, on a plus d'informations accessibles. Puis on a quand même un, un meilleur contrôle aussi, je dirais. C'est facile pour nous de cocher une case puis de faire apparaître une œuvre sur le site. T'sais. Donc, euh, c'est beaucoup plus rapide. On a... Puis effectivement, je pense que ça a été souligné cette année. Et aussi, la, la dernière chose que je dirais, euh, on a ajouté, on, on, on se dirige tranquillement vers une, peut-être une plateforme transactionnelle. Là. Je ne sais pas comment commencer chez mes, euh, mes collègues ici, mais euh, on a une fonction de demande d'information pour toutes nos œuvres, ce qu'on n'avait pas vraiment avant par le passé. Euh, puis là, ben, la prochaine étape, c'est de se dire, OK, ben, est-ce qu'on est qu va être capable de de vraiment de créer une plateforme transactionnelle sur le site directement. On va définitivement en parler plus ouais. tard durant ce, cette conversation, mais avant, j'aimerais me tourner euh, vers Erika, donc à la galerie euh, Pierre-François Ouellet, art contemporain. Même question, euh, nécessité ou occasion à cette pandémie? 
Euh, oui, euh, on utilise peut-être euh, une, une base de données semblable, euh, moi et Martin. Um, c'est certain que de pouvoir être registraire et webmestre euh, du même coup, ça facilite beaucoup la communication, la transparence avec les clients. On ne peut pas créer des fausses attentes, qu'il n'y ait plus d'une édition d'une œuvre ou quoi que ce soit. Donc euh, oui, euh, avoir une base de données euh, qui permet euh, de faire des archives, euh, de classer nos contacts, de collecter la donnée. Euh, de vraiment documenter, ça offre une meilleure présentation. On peut avoir toute la littérature, tous les, les liens des, des, des expositions qui ont été euh, là aussi. Puis on peut créer, dans le fond, euh, des, des salons virtuels, des viewing rooms qui ne sont pas des, des expositions physiques, mais qui quand même euh, nous permettent de promouvoir euh, l'art des artistes. Qui ont, certains artistes ont été très... Euh, Inspiré pendant le confinement, la solitude est un, un attrait connu de l'artiste. Euh, il, faut, il faut supporter les artistes malgré ça, donc euh, ça facilite la chose. Puis aussi de faire euh, d'autres euh, fonctions, on a le, la, les liens privés qu'on peut envoyer euh, directement en client personnalisé, euh, qui au fil des conversations euh, se changent, se manipulent. Puis, on peut offrir des trucs un peu plus euh, exclusifs. Là. Des fois, on rit du VIP, euh, qu'est-ce que c'est le VIP en ligne, mais ça existe et c'est possible d'avoir une belle offre pour le club. Bien, ça met la table, je crois, sur plusieurs sujets dont on va revenir tout au long de la conversation. Notamment, je vais vous présenter un peu plus tard dans la conversation une de ces viewing rooms. Euh, mais... Alors là, on va, on va rentrer, si on veut, dans l'innovation. Puis quand on parle d'innovation, je crois que la première chose à laquelle on pense, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication, c'est la pointe de l'iceberg, si on veut, cette partie visible. Alors, euh, Erika, euh, vous avez lancé votre compte Instagram, justement, là, je, re, je reviens avec toi, euh, juste avant la pandémie. Donc, c'est une toute nouvelle initiative. Je serais curieux d'entendre un peu euh, parler de vos euh, stratégies. Puis, euh, notamment, là, je, je rebondis sur ce que Gary disait, ces, ces idées d'avoir euh, euh, la pensée, l'accès aux artistes également. Donc, euh, oui, est-ce que tu peux nous parler un peu des stratégies euh, que vous mettez en place? Oui, donc on avait euh, le compte Facebook de la Galerie depuis euh, quelques années. On n'avait pas l'Instagram par faute de temps. Euh, comme le mentionnait Martin, ça, la pandémie a libéré un, un peu de temps et a demandé à ce qu'on se repositionne. Donc, euh, on a pris le temps de, de vraiment se pencher sur l'Instagram. Et euh, je pense que la clé, c'est de faire du contenu unique, du contenu original. Euh, c'est un emploi maintenant, c'est un métier créateur de contenu jusqu'à faire de l'influence. Euh, dans le monde de l'art, je vous dirais que euh, c'est sûr que c'est, comme on dit, c'est facile, c'est des images. Donc, euh, Instagram, qui est une, une application visuelle, nous, on vend du visuel. Donc, on se dit, ben, qu'est-ce qui pourrait être plus simple que de que de promouvoir ça à travers Instagram. Euh, je pense que c'est important aussi, comme disait Garrett, d'avoir un, un, comme un peu euh, un appel ou une, une mise à l'information à travers euh, les posts. Donc, juste un petit quelque chose qui, peut-être que les gens vont juste passer devant sans le lire, mais s'il y a intérêt, le regard est accroché, euh, ce n'est pas vide de sens, on n'a pas choisi cette œuvre-là juste euh, parce qu'elle était belle, parce que c'est relatif. Euh, mais c'est ça. Donc, nous, on, fait, on essaie de faire des pauses tous les jours. Euh, quand on a on, a, on va faire la promotion des expositions, on va faire la promotion des artistes qui ont des expositions ailleurs. Euh, <coughs> sinon, des fois, on fait des reposts. Euh, quand on est en montage et qu'on n'a peut-être pas de, de contenu à montrer de la galerie, on, on fait euh, ça, là, donc un post par jour de chaque artiste. Et euh, on a aussi euh, fait des, euh, des takeovers, donc des cartes blanches euh, avec des artistes où on leur laissait pendant une semaine prendre... Euh, les, le gouvernail de notre compte Instagram, de faire des stories. Euh, et à la fin de la semaine, on faisait un live. Donc, euh, je faisais une entrevue avec euh, l'artiste. Puis, euh, on leur demandait aussi de laisser des posts permanents, là, des, des publications, pas juste euh, les stories qui durent 24 heures. Donc, euh, ça, ça a été vraiment intéressant. On peut partager les vidéos mm -hmm. corpo de la, de la compagnie aussi, comme ça, c'est le fun. Oui, je trouve ça intéressant, justement, cette euh, pensée à, au contenu qui est éphémère, mais du contenu plus, per, plus permanent, puis également cette euh, compréhension que l'artiste évolue dans un écosystème et de faire un clin d'œil peut-être à d'autres choses. Um, I'll continue perhaps with Emily, uh, because in preparation to this conversation, you mentioned that uh, for you, social media were inevitable, but more than that, that you saw them as customer development, uh, from a customer development point of view. So uh, I was wondering if you could talk about that a little bit. 
Sorry, could you just repeat the beginning? There's a little bit of a lag time at the beginning of the question. I just missed this, the starting point of your question. Oh, yes. Well, I was asking Emily um, about her point of view uh, that she um, discussed with me at the beginning when we were planning this conversation and uh, seeing these platform as customer development uh, and not only as mm, pure communication. So uh, I'd like to hear more about that. Um, I, I think that what's really interesting, like we had our Instagram account prior to even opening the gallery. It was the first thing where we were, I, I think it must have been um, three three months ahead of, of time where we started talking about which artists were going to be joining us and to, to create a hype. I think that's something that's always been important to us. And it's not just about the high-end collector. It's truly about creating a lifestyle and I think there's so many people who are interested in the art world and the way that we've created the art world, it sort of makes it feel like we're not inviting everyone to participate, which is crazy because I think all of us wish anyone to come into our spaces. And yet there's sort of a, a snobby attitude that we're also putting out. I think that something like social media prevents that from happening. You're saying, hey, this is my space, come join. This is, these are the colorful things that are happening. This is Paso and I putting up our show. So always being interactive sort of gives people that freedom to say, hey, this is an inviting space. This is something that, um, that, I, can, that I can participate in. So for us, it was about building, building a clientele, just reaching out to people from all over the world. When I remember our first few months when, when we were actually open, we had clients from New Jersey who walked in and said, we were traveling, we saw your Instagram, we decided to come in. And it ended up to be a long-term relationship where still we're in contact. It, they made me discover amazing artists. It was an amazing opportunity. And obviously number one goal, they purchased the piece. So it was a win-win for that. And then obviously this is also a platform that, that lets my artists know what's happening in the space I'm always showcasing all our different artists, even when there's a solo show happening. So for them, it's a way to say, I'm being promoted at all times. Um, it's a way for them to be proud, showcase their followers too. So it's it's been a great way to connect with clients, to connect with potential clients, connect with our artists and just general good vibes. <laughs> general good vibes. I love that. Um, Garrett, you have an impressive uh, Instagram account. Uh, you have more than 20,000 followers on Instagram. So that's uh, really impressive. So you must be doing something right. Yeah, I mean, I hope so <laughs> I must say, like my my business partner Devin is very good on social media, um, and we do have a, a you know we we meet to specifically kind of plan out our social media platforms, and we're very active on there. So we we post daily, we repost from our artists, uh, we create stories, we uh, uh, sort of connect things to our online uh, store um, that's through the through the gallery site. We do get a lot of um, consistent inquiries through uh, Instagram, through social media from collectors all over. And, you know, so since the pandemic's um, hit, we've, I don't know how many we've transacted through. It's been quite a few uh, on a consistent basis. So there's definitely a value um, there because people are wanting to look and see, and they're more regularly doing it through things like, like Instagram, Instagram and messaging and corresponding with people with the gallery staff through uh, through the Instagram platform. So it's become a very important part of our, our day to day. Uh, and so we do spend a fair amount of time trying to structure and think about how we're doing it, because ultimately, as a commercial art gallery, I look as myself, you know, we're, we're marketers, right? That's our the business that we're in is in marketing. Um, and social media is such an important part of that. And right now, when people are locked down in their homes. They're spending a lot of time uh, on on their computers, on their phones, looking at things like that, right? Because they're not able to go to art fairs, they're not able to go to the physical gallery spaces. So, the way that we interact and engage, and the bigger kind of platform we have for it, uh, the better that I feel the gallery is going to do. Mm -hmm. We. Uh... 
je, tra je transite maintenant en français. Euh, je trouve ça très intéressant, justement, d'avoir euh, des galeries qui utilisent justement les, les réseaux sociaux de cette manière-là pour rejoindre les gens. Euh, Martin, euh, à la galerie Simon Blais, oui, vous avez des euh, réseaux sociaux, mais vous avez également plusieurs de vos collectionneurs qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Et puis, je trouvais ça intéressant. Et lorsque vous pensez à vos vidéos, donc vous faites des vidéos léchées, par exemple, avec vos artistes, mais vous faites également des visites plus simple seulement avec le galériste. Ça rentre dans votre stratégie, mais vous, vous devez penser aussi à rejoindre les, 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 vos collectionneurs. Oui, parce que j'entends je, je, mes collègues ici, puis je ne sais pas, effectivement, nous, à la galerie, je ne dirais pas qu'on a une, une routine très bien établie. Ça, je trouve ça dommage aussi. On peut certainement faire mieux. C'est-à-dire qu'on euh, Instagram, Facebook, c'est toujours un peu... Euh, spontané, C'est-à-dire qu'on se dit « Ah oui, il faudrait faire ça », mais je, je pense que j'aimerais qu'on ait une, une routine un peu plus établie. Euh, mais reste aussi qu'effectivement, je, je, je pense qu'il y a une bonne partie de nos visiteurs ici à la galerie. Tu, tu, tu l'as dit au début, Benjamin, la galerie existe depuis euh, 31 ans, donc on peut imaginer que ce n'est pas nécessairement tous nos, tous nos réguliers, si on veut, qui sont euh, sur Facebook sur, et encore moins sur Instagram. Euh, donc effectivement, cette année, ce, qu ce que j'ai débuté quand je suis arrivé ici au début de l'année, c'est de dire « Tu sais quoi, on peut faire des vidéos très, très simples, mais tu sais, vraiment, euh, euh, je dirais que quasiment guérilla, là, ça te dit, gars, je sors mon téléphone, puis Simon, go. T'sais. Puis, ben, on n'avait pas exploité par le passé la, la personnalité de Simon, beaucoup, mais euh, tu sais, il s'exprime très bien, puis c'est un naturel, donc je veux dire, je, moi, je sortais ma caméra, euh, il partait dans la galerie, puis en trois minutes, c'était fait, là, pas de deuxième prise, puis pas de montage, tu sais, donc j'ai décidé qu'on pouvait... Euh, euh, exploiter, si on veut, ce, cette, cette façon de communiquer-là. C'est-à-dire, par le passé, on avait fait des vidéos plus compliquées. C'est vraiment euh, l'artiste devant la caméra, devant une œuvre qui nous parle, questions-réponses, beaucoup de montage, etc. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande énormément d'efforts. Et c'est pour, pour le mieux aussi, c'est-à-dire que c'est donné quelque chose d'assez intéressant. Mais je me suis dit, il y a moyen aussi de dire, c'est quoi, on a des cellulaires aujourd'hui qui valent 2000 et qui font des excellentes vidéos. Ben, Allons-y, pas besoin d'engager de, de, nécessairement toujours un vidéaste, un monteur. Et, donc, euh, on est parti avec ça. Puis on a fait, donc Simon qui fait effectivement qui faisait des, des visites de la galerie, euh, présenter le travail de l'artiste, présenter les œuvres. Euh, puis donc, il faisait très bien ça. On le fait aussi avec des artistes. Euh, puis j'aimerais ça continuer de faire ça dans ce mode-là, vraiment, comme tu dis, plus spontané. Et après ça, euh, les envoyer carrément à des clients, dire, hey, regarde donc ça, puis leur faire faire la visite de la galerie euh, en vidéo. Puis qu'après ça, effectivement, on avait des très bons commentaires, puis ça a mené à, à quelques ventes aussi comme ça. Ben oui, puis je trouve ça intéressant également d'utiliser un, euh, un, une aptitude, une compétence que les gens ont, hein, de parler, de parler de l'art, de communiquer et d'utiliser à ce moment-là une innovation pour faire briller ces compétences-là. I return to English because now um, I'd like to talk about something that is perhaps more geared to an international audience or at least to the United States. You all mentioned that you were part of Artsy, which is an online platform for discovery buying and selling art. You also mentioned other types of uh, platforms such as Artnet and FF Photo. Um, that was a big part of our conversation preparing this uh, conversation. So Emily, um, could you present to us a little bit Artsy and those platforms and rapidly the type of work you need to do in order to succeed there? I mean, I think Artsy is an amazing platform that oddly, I remember even last year at the forum where even though people were not sure about innovation, everyone seemed to be in agreement that Artsy was an amazing tool. Um, so Artsy is very much like a website where all the different galleries are putting their different artists on, on this platform. And so you're hopefully contacting collectors all over the world who are searching for different keywords or searching for specific artists. and. Um, and then they contact you to hopefully purchase a piece. So you have an enormous, I mean, an encyclopedia of artwork, which is a, an incredible tool. So I think most galleries are using it to either promote the artists that already have a following or also just to be um, introducing different artists to, to, the, to the art market. Great. And, and can you um, talk a little bit about the work that needs to be done? Because it sounds amazing like that, but it's actually not that simple to, to make it work so it's worth it. Well, I think that when you're looking at anything like 
whether it's artsy or your online platform, or even as Martin was talking about how you have to be diligent with any type of social media, artsy is definitely one of those things where you're going to decide, okay, I'm engaging with this platform for it to work. I need to every day or at the very least every week, I'm putting new product. I'm making sure that every that all my exhibitions are planned on time. I'm adding different photos of my exhibitions. I'm just, it's something that's that's actually extremely time consuming. And, and in thinking about the future of art, Benjamin, you and I were actually discussing this prior of what is the future of the next person, for example, that I would hire at the gallery, would I be looking for that salesperson who has just an amazing smile, who's going to be able to connect with people right away? Or am I going to be looking for someone who's a little, a little bit more interested in, in the administration and sitting down, working at the computer, making sure that all the information is up to date on RCR, or the different platforms? And I'm thinking that for me, a future employee would definitely be someone that has those qualities and I think the pandemic has definitely underlined how that's going to in my opinion the future of where galleries are going where we're looking a little bit more for um admin and maybe a little bit less of a perfect white smile mm -hmm. very interesting and we'll maybe talk about that also um Garrett um I, th I thought that you had also an interesting uh, point of view for artsy. So you shared with me that uh, you know that it's not every artist that's going to make it to artsy. And that is also perhaps uh, talking about a bigger picture, about how you rethought the way you represent artists altogether. So can you tell us a little bit about the strategy for representing artists, but also having collaborator artists? Yeah, I think... Um... Like even just to go back to some of the things that like Emily was saying there is as far as like the number of different platforms that we have to engage with on a regular basis, whether it's artsy or database, uh, social media, emailing artists, outreach to collectors, to the media, to institutions, it's a ton of work. And I don't believe, I think it's very, very difficult for a gallery to do that on the behalf of like 30 artists or 40 artists and do it consistently uh, and to the same level for each artist. So what we tried to do with, uh, with Patel Brown is restructured in a way where we have um, gallery artists and collaborators. We are representing the interests of those, all of those artists, but at, a different, uh, at different capacities and, and using uh, different amounts of resources for each uh, group. And so we have a smaller list of people that we list as kind of gallery artists which at that moment we feel we can put in a certain amount of additional resources. Also, some of those artists want us to put in additional resources. Some of the collaborators were working things out. We're figuring out how we work together, whether or not we work well together, whether or not I can, you know, and, and Devin can promote their uh, their practices effectively. Um, and you know, at this point in my career, I've kind of come to realize that. You know, I do have the option where I can work with people that I truly enjoy working with. And so I'm going to do that. I'm not going to sort of compromise on, on things if I don't have to. Interesting. Um, alors, on, 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 on aura la chance de parler davantage peut-être de Arti plus tard. J'aimerais parler de base de données. J'aimerais savoir si euh, d'autres personnes ont peut-être des commentaires euh, additionnels à faire sur ce, ce monde en soi, hein, parce que c'est un monde en soi. Donc, euh, Martin, Erika, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, Arti ou euh, j'ai préparé les questions sur les bases de données? On peut euh, passer à ça. Ben, Arti, moi, si je peux ajouter, c'est mm -hmm. que... On... Ça fait quelques années, nous, que la galerie est, est abonnée à ça. Euh, faut, ce qu'il faut savoir quand même, pour ceux qui ne sont peut-être pas euh, habitués à cette plateforme-là, c'est que c'est quand même très coûteux. Là. Ça, il faut le savoir aussi que les, 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 les frais d'abonnement à ça sont assez élevés. Euh, nous, cette année, on a eu nos deux premières ventes via RT, je dirais. Mais par contre, c'était des œuvres de, de, du marché secondaire. Donc, c'était des œuvres d'artistes américains qui ont été achetées par les Américains. Donc, moi, je n'ai pas encore trouvé la recette pour vendre nos artistes contemporains là-dessus. Euh, je ne sais pas exactement qui est le public sur RTC, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, c'est... Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas beaucoup de, de gens qui nous ont contactés pour faire des, des nouvelles découvertes, là, disons. 
Ben, ce qui peut être intéressant, je pense, euh, de RTC, euh, ça serait le, le SEO, le, le Search Engine Optimization, qu'on peut créer à travers euh, toutes sortes de choses avec Instagram partout. Euh, RTC, ça l'ajoute dans le fond, euh, si je parle d'un artiste, euh, puis après quelqu'un va sur Google et cherche cet artiste-là, il va avoir Instagram, il va avoir notre, notre site web, il va avoir peut-être RTC qui va sortir d'autres plateformes de vente. C'est comme mettre ses œufs dans d'autres paniers. Mettre ses œufs dans d'autres paniers. Euh, je propose qu'on parle justement d'un panier qui est très important, c'est-à-dire le site Internet. Alors, euh, Erika, je reste, je reste avec toi. Euh, par rapport à la vente en ligne, vous avez fait des salons virtuels. Je crois que vous avez tous, d'une forme ou d'une autre, des salons virtuels. Euh, pour vous, vous avez également une transparence des prix. Alors, j'aimerais vous me présenter le... Un salon virtuel que la galerie Pierre-François Ouellet, art contemporain, a fait pour, la, pour le forum. Alors, vous voyez ici, je vous partage mon écran et puis euh, je vais simplement faire une petite visite <rire> guidée peut-être de ça. Alors, on commence avec, euh, on est sur le site, on a le titre comme ça. Et on commence avec une histoire qui raconte comment le radeau de la méduse a été euh, repensé avec Haddad Anna. On a ici, ensuite, après l'histoire, une vidéo, une courte, un court extrait euh, de, du tableau euh, vivant. Et ensuite, l'édition photo euh, avec chacune des œuvres. Et lorsque nous cliquons sur les œuvres, on a le détail de cette œuvre-là. On a les détails également techniques, les prix. Et on peut également avoir une vue in situ qui permet de comprendre l'œuvre installé. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Erika? Non, c'est très beau. <rire> on dirait que je suis préparée. Hein? <rire> on doit être préparée. Oui, donc, euh, dans le fond, euh, le Rado de la Méduse euh, ou Raft of the Medusa de Adadana, euh, c'est euh, une série d'œuvres qu'il a fait. Puis euh, là, dans le contexte actuel de la pandémie, euh, il a retrouvé, dans le fond, euh, la version PPE euh, qui avait été faite comme il y a huit ans et, et plus de ça, que ça l'avait. Puis il se demandait pourquoi, pourquoi j'avais fait ça. T'sais. Puis c'était dans le temps du H1N1. Euh, ça avait comme été un peu une blague là, qui avait été faite. Et puis là, on trouvait ça euh, visionnaire. On était comme, c'est on point. Donc, on, on a vraiment maximisé ça. On a fait euh, un salon virtuel privé. Puis là, comme tu l'as dit, dans le fond, euh, on, a, <coughs> pardon, on a la mise en, en, en œuvre, là, la mise en scène qui explique un peu ce que je suis en train de dire. Euh, les œuvres de Haddad sont des tableaux vivants, donc c'est photos et vidéos. Donc, on a un extrait de l'œuvre vidéo qui est présentée. Puis, c'est un peu plus euh, dynamique euh, que de juste avoir euh, les œuvres affichées sur le le site web. Et une chose qui est très intéressante, je crois, c'est que bien qu'on voit un site Internet, réellement, ce qui rend possible ce site Internet-là, c'est une base de données. C'est la base de données, en effet, euh, qui est connectée. Donc, euh, moi, je peux aller changer ça d'une seconde à l'autre. Si j'ai fait une, une faute de frappe, euh, je peux le, le mettre dans le fond. C'est bilingue aussi, français, anglais. Euh, il y a la présentation qui est faite là. Donc, euh, puis au fur et à mesure, peut-être qu'une œuvre n'est plus disponible, on peut la laisser là, mais indiquer le fameux petit point rouge de vendu qu'on souhaite tous. Donc, ça peut être, c'est le plus, je crois, euh, temps réel et réalité virtuelle qu'on peut obtenir euh, dans le cadre euh, euh, d'un confinement, peut-être. Et puis, euh, oui, c'est super intéressant. Et puis, euh, j'aimerais parler d'un sujet que Émilie a abordé là, en tout début d'introduction, c'est la transparence des prix. Euh, Martin, je me tourne vers toi parce que je crois que votre galerie est euh, la seule à ne pas afficher les prix sur Internet. Peut-être que je, je me trompe, mais euh, vous avez toute une réflexion autour, euh, autour de ça. Alors, j'aimerais peut-être que, que tu nous en parles un peu. Bien, je te dirais que c'est une... C'est une approche qui est assez flexible parce que en ce moment, sur notre site, euh, sur notre site pardon, si tu vas voir, euh, je te dirais qu'en général, les, tout ce qui est en bas de, ce que je dirais, 5000 ou quelque chose comme ça, c'est affiché. Si vous allez voir, par exemple, une qui me vient en tête, c'est dans nos jeunes artistes contemporains, c'est Julie Ouellet. Euh, là, tous les prix sont là. Tu sais. euh, c'est que nous, on, pour tout ce qui est plutôt euh, marché moderne et secondaire, euh, c'est sûr que ça peut fluctuer, ça bouge, c'est... C'est un peu plus compliqué, je dirais, à, à gérer. Puis nous, à tous les jours, on, on se pose des questions à ce sujet-là. Mais on, on, je dis, par exemple, en ce moment, on a une rétrospective de François Sullivan. 
euh, qu'on a préparé à l'occasion de la foire à Toronto et euh, qu'on qu poursuit donc jusqu'à la fin de l'année à la galerie parce que, euh, comme vous tous, notre échéancier, notre calendrier euh, euh, n'existe plus. Là. En 2020, ça a été compliqué, disons. Donc, euh, on, on poursuit l'exposition jusqu'à la fin de l'année et c'est euh, magnifique. Donc, euh, mais dans ce cas-ci, sur la page de l'expo, on a mis en, en ligne un catalogue avec tous les prix. Donc, euh, si, si les, les, les visiteurs veulent en savoir plus, c'est quand ils vont voir la page de l'expo avec les, les photos, euh, l'entrevue de, de Françoise avec Louise Derry, on a préparé un catalogue dans lequel on, on met tous les prix parce que c'était un peu en mode foire. On s'est dit, ben écoute, si on était en kiosque à Toronto, ben c'est ce qu'on aurait fait. T'sais. Mais effectivement, c'est j'ai un peu de difficulté à, à, à te dire précisément pourquoi, mais les œuvres plus contemporaines, ça, on n'hésite pas. C'est quand on rentre plus dans le moderne ou le marché secondaire qu'on est encore un peu hésitant. Mm -hmm. Parce que c'est des œuvres uniques, c'est dur de, 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 des fois de, de, de s'assurer que, que, que tout, tout colle, là, si on veut. Ben oui, tout à fait. Um, so we're talking about database management, price and um, website. Uh, Garrett, when we were talking about database management, you uh, mentioned that you were using a Canadian system, Artternal, and um, I haven't seen your, so you have a shop on your uh, website, so we can talk about that. Uh, but I'd like to hear more about the, um, also the database itself and how you use it to track user interests, for example. Yeah, Artternal, I, I mean, the, the company is based in the US, but was started by Sean Green, who is a Canadian. Um, so he founded the, the program Artternal. Um, it definitely integrates a number of different things. It allows us to create private online viewing rooms to send to Uh, to collectors. It allows us to have public ones that require email access for, um, for them to, to, to actually access the, um, the viewing room. It, it can track, um, uh, you know, when people have opened, what they've looked at, how many times they've looked at it. Uh, it, it tracks interests, uh, connects everything to our, our images. Um, You know, we can change the, um, the viewing rooms uh, in real time. So for our recent show, for example, we had all of the, uh, all of the artworks on there and we would send this viewing room to collectors, et cetera. If something sold, we could click it and it would automatically update in the viewing room um, that anybody had access to at that point in time that we previously sent it to. If we wanted to remove information, we could. It kind of allows us to control the information that we want out there as opposed to sending out PDFs to people where you send a PDF to somebody, it's always out there. So if there's an error or something that's made, it, it's, it's always kind of uh, floating um, out there in their emails, et cetera. And so, you know, I think Arternal has been a really, you know, it's a bit of, it was a bit of an investment to kind of just go into it. But what it allows us to do as far as keeping track of client interest um, and interacting with Uh, with people effectively and quickly uh, has been well worth it. And so, you know, what we try to do is we try to integrate as many of our, you know, tasks as possible into singular programs that kind of interlink with one another to make things as easy as possible. So like if something sells there, you know, we, we you know, we'll go to our QuickBooks. Um, and it's the same thing if something sells from the online shop. It's, uh, it's all through Squarespace and everything is kind of interconnected to make it so that, We don't have to spend extra time on on things and you can uh, kind of create template emails that then you can go through each individual like you can pick 100 people create a template and then you can go through and uh customize the uh the template for each individual person if you want click send and it sends out to 100 people and then it tracks any you know, opens, if they've clicked the links, et cetera, right? So you're, and then it keeps that information and it sort of shows you whether or not they're an active client, a non-active client, uh, and you can put them under different lists and categories. So it's a pretty powerful program that's really intuitive. Um, it also functions extremely well on your mobile devices, which is uh, so useful. So I can be anywhere and uh, I can just send uh, an image of a piece to, to a collector. I can upload works really quickly to it. Uh, so, you know, when things actually go back to art fairs, et cetera, uh, I feel as though it's a program that will be um, very useful. It was very useful actually for us for Art Toronto also. Um, we got uh, a lot of people, we sent out to our list, uh, a lot of people, the um, 
kind of a uh, a private link and facilitated a lot of, uh, of interest and sales through that platform. Emily, on, on est, on, quand Garrett parle justement de l'utilisation d'une plateforme comme ça, comme, comme vous avez à peu près tous, euh, on est vraiment en train de parler des tâches différentes <rire> d'un galériste. Hein? Je ne sais pas si tu avais euh, des commentaires justement là, par rapport à ça. C'est drôle parce que ça me fait penser à une conférence que j'avais donnée à Miguel il y a quelques années, puis c'était des étudiants en, en histoire de l'art. Puis euh, quelqu'un m'avait dit comme c'est quoi la tâche que tu aimes le moins comme, euh, comme directrice de galerie? Puis je suis comme, ben, laver la toilette. Je veux dire, je pense que les gens, ils ne perçoivent pas qu'on est des, des jeunes entrepreneurs ou on est, comme dans notre cas, c'est François et moi en tout temps. Ça veut dire que tout est la tâche de François et moi. Ça veut dire, comme ici, on va en arrière, là, François était en train de... Là, je l'ai empêché d'aller là, mais il était en train de faire comme... Euh, tout l'emballage pour, pour l'exposition, effectivement, comme il y a une, une énorme charge de, 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 juste de travail administratif. Et je pense que quand on a notre idéal de c'est quoi être galeriste, c'est quoi être dans le monde de l'art, euh, tout ça ne se, traduit, ne se traduit pas du tout. Là. Je pense que n'importe qui qui est dans le domaine est comme je, le, le rêve de devenir galeriste puis la réalité sont sont tous les deux extraordinaires, mais sont quand même très, très, très différents. Donc, euh, effectivement, nous, on a une super plateforme où euh, tout est intégré. Donc, on n'utilise pas euh, rien d'autre, comme, comme Garrett mentionnait, euh, Squarespace, quoi que ce soit. Nous, tout est intégré dans la plateforme. Donc, on peut acheter en ligne, on peut faire la facturation en ligne, on contacte les clients avec, euh, avec ce, des, même les consignations pour les artistes. Tout, tout, tout se fait de, dans un même système. Puis, euh, je je crois que plusieurs personnes, peut-être, qui nous écoutent aujourd'hui ou qui ne seraient pas nécessairement dans le domaine de l'art, seraient surpris de voir la, la, la charge de travail qui, qui est un petit peu moins, euh, moins sexy que oh, voici aussi. <rire> oui, puis à parler justement de ces détails-là, de, de, des actes à faire, ça nous ramène beaucoup sur l'individu, mais il y a certaines innovations qui sont justement euh, connectées au social, aux individus. Erika, je pense bien sûr à un partenariat que vous avez fait à la Galerie Pierre-François Weller Art Contemporain. Donc, euh, vous avez proposé une œuvre exposée. Cette œuvre-là est disponible à la vente à la boutique Quartz Co, Quartz Company. Donc, euh, c'est une certaine manière un échange de visibilité, mais également un point de vente différent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette innovation, euh, peut-être moins technique, si on veut? Oui, ben c'est ça, dans le fond, euh, en mettant nos œufs dans plusieurs paniers, euh, les, œufs, les œuvres étant des œufs, je ne sais pas. Euh, ben dans le fond, euh, c'est ça. Donc, euh, euh, c'est un peu un, un, un partenariat dans le sens où la boutique euh, a ouverte et euh, on a fait, dans le fond, le prêt euh, de deux œuvres de l'artiste qu'on représente, Chichen Wang, parce que ça fonctionnait avec euh, l'image de marque de la compagnie et euh, leur image peut-être fonctionnait un peu avec le, le minimalisme des œuvres. Donc, les œuvres sont présentées là-bas. Il y a un cartel à côté de l'œuvre qui mentionne les détails ainsi que le prix qui est, qui est affiché en tout temps. Et euh, les gens euh, à la boutique ont vraiment de la documentation euh, si les gens sont intéressés, dans le fond, euh, aux œuvres. Puis la vente se fait directement à travers nous ensuite. Donc, c'est comme un peu euh, quand on, Quartico, c'est une boutique euh, de, de vêtements, de manteaux. C'est une compagnie de manteaux et ils vendent aussi... Euh, plusieurs autres appareils. Et là, des fois, on dit, il y a le husband seat dans une boutique qui s'assoit et qui regarde sa copine magasinée. Ben là, il peut regarder les œuvres et euh, s'intéresser un peu plus à ça. Donc, on a fait euh, le partenariat de cette façon-là. Puis, ce qui est intéressant, euh, je ne veux pas voler ton punch, mais on l'a fait un peu avec euh, l'application euh, collectionnée euh, de la J'allais y venir, oui. Oui, j'allais y venir parce que, euh, et puis on peut-être que ce sera la dernière question avant de, de rentrer avec les questions des, des spectateurs et des spectatrices, euh, mais ça démontre une espèce de parcours de vente peut-être que vous avez et qui a été mis à profit lors de votre partenariat avec Quartico, euh, où vous regardez peut-être un catalogue en ligne et à un certain moment donné, pour choix, faire des choix in situ, vous utilisez l'application. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça s'est passé? Oui, donc dans le fond, on a utilisé euh, nos liens privés là, de notre base de données, de notre site web pour faire une présélection des œuvres. Donc, je fais euh, 
une présélection de plusieurs artistes, de, de plusieurs œuvres, la présente à l'équipe marketing de Quartz qui me disent on veut ces quatre-là. Et après ça, euh, je prends euh, l'application collectionnée de la GAC et euh, à même la matrice, je peux en quelques minutes, quelques secondes, rentrer les informations des œuvres, donc les dimensions et les, et les, les informations importantes pour créer l'effet de réalité virtuelle où ensuite, eux, prennent l'application chez eux sur leur téléphone et euh, projettent les œuvres qu'ils avaient pensées sur les murs. Et là, les dimensions sont en temps réel. On, on, on comprend comment ça fonctionne. Puis là, ils disent finalement, « oh mon Dieu, celle-là qu'on voulait, ça, ça va être trop gros ou euh, c'est plus beau ou on va penser à tel autre mur. » Donc là, ça, ça rend ça très euh, concret. Puis par la suite, euh, l'artiste est allé euh, installer les œuvres. Ils ont fait un Instagram Live avec l'artiste qui, qui présentait tout ça. Fait que c'est le fun, ça fait, ça fait du contenu. Puis si, si quelqu'un est, est intéressé euh, par cet artiste-là, nous, on avait une exposition à la galerie euh, par hasard en même temps. Donc, il y avait des gens qui venaient voir l'exposition, puis après qu'elle allait à la boutique. Donc, on était assez chanceux de pouvoir être encore considérés ouverts comme commerce pendant euh, le confinement. Puis ça faisait... Euh, quelque chose, euh, un petit parcours là, à regarder pour les gens. Mm -hmm. euh, on va bientôt, je vois l'heure qui défile devant nous, puis il y a tellement de choses à parler quand on parle d'innovation, et puis on a des très bonnes questions euh, qui nous ont été posées, mais avant de poser des questions, je me demandais si une personne avait quelque chose euh, à rajouter peut-être sur les choses qu'on a déjà mentionnées. Mais on peut ouvrir aussi tout de suite aux questions. Hein? Puis je suis certain qu'il y a des choses qui vont euh, arriver. Euh, alors, euh, ben, je me lance. Hein? Une première question, une question qui est euh, peut-être technique ou qui est très précise. Une personne se demande si vos expositions changent, changent autant sur les sites Internet des galeries, des viewing rooms et dans la galerie elle-même. Donc, est-ce que vous mettez plus d'œuvres en ligne que physiquement affichées dans la galerie ou est-ce qu'elles sont les mêmes Bien, je, je sais que moi, je pourrais répondre à cette question-là. Je sais que sur le, le site Internet, on va trouver 100 de, de notre inventaire, donc vraiment la totalité de, de l'inventaire en ligne en tout temps. Dès que c'est vendu, après ça, ça s'en va dans la section qui m'a identifié comme étant vendu. Tandis que la galerie, la façon qu'on le divise, c'est qu'à l'avant, on a une exposition solo, puis dans les deux pièces arrière, c'est le reste de, de l'inventaire. Donc, on ne pourrait jamais présenter tout l'inventaire qu'on qu a euh, donc, à la galerie, on va faire un changement d'exposition solo environ à chaque mois. La galerie est changée donc en, euh, à chaque mois. Puis, sur le, sur le site Internet, il y a beaucoup, beaucoup plus de, de choses qui sont, qui sont visibles. Mm -hmm. Est-ce que c'est comme ça également que vous fonctionnez? So, um, do you have uh, the same amount of work on your uh, viewing room in your gallery space? Do they, are they different? Sorry, could you, was that directed to me? Uh, generally, and I thought I would do some translation. Uh, I know that our interpreter do a very good job, but sometimes it helps to, uh, to have it translate by the moderator. Yeah, just sometimes like the translation goes over top of what you're saying. So I wasn't able to hear what you said there, sorry. So, well, now that we're talking, so would you like to uh, perhaps talk about your uh, web strategy in terms of exhibition? Do you have uh, the same works within your gallery space and part of your viewing rooms uh, and on your website, or do they change? We, our website only has uh, a limited amount of, um, of images on it. So we, on the artist pages, we, we have a selection, sort of an overview of uh, some of the previous works that the artists have, have done with some installation shots from, you know, the majority of them are from institution exhibitions. Um, and the viewing rooms are only things that we provide to people. So they're, you know, you can't access that information without reaching out to the gallery. So we do have a, a, a large amount of inventory that is only accessible either by coming into the gallery or by reaching out to the gallery about, you know, asking for more information. Uh, we obviously put things out on social media on a consistent basis too, different images there by artists. Um, but, uh, you know, part of what we are doing on our end is trying to limit the amount of information that's out there, the number of images uh, and control that information a little bit. So like if we, I just find that if I put too much out there, it becomes a bit overwhelming for people at times. Uh, also when it's, you know, like there's different bodies of work that are out there. Um, 
and they overlap, it sometimes doesn't work as well as it should through um, through the gallery website. So trying to just provide an overview for the artist, uh, for somebody who's coming to view uh, the site uh, per artist. For the exhibitions, we typically have the works, like each individual exhibitions, we tend to put the, uh, the artworks or the majority of the artworks up there for people to see, um, but sometimes not all of them. That, that's kind of interesting because at our gallery, we're, I mean, I, I would, say the opposite because it's all there all the time if the work is received that day I mean something must have gone wrong for us not to put it on the website right away so it's interesting to see like two different galleries which obviously we have the exact same goal and yet like our, our technique of doing that is opposite yeah so um Garrett did you had something else you had no, I, I just think yeah there's obviously just different uh different approaches different techniques to um uh, to sort of getting the work out there. And, and uh, you know, I think everybody has their own different approaches to it. And, and I think you can, you know, when I've gone for like our Toronto recently, we put everything on the web, we put everything out there, we put the prices out there, which I don't typically do. Um, and, you know, we get a lot of interest in things from that, right? So uh, I, I do like to kind of make sure with the artists that we're able to kind of control the, the the conversations around their work and the way that they're presented and that the ideas are kind of clearly put out there. So, um, you know, it's just a different approach, I think, at the end of the day. I don't know if one's, you know, more, you know, more legitimate than the other. I think they're just different approaches. Martin, oui. <laughs> yeah, if, if I can add, I think in our case, it's, it's a bit like you, uh, Garrett, because, you know, we have, our inventory is like hundreds, if not thousands of works, <laughs> because we tend to collect as well as show works. So <laughs> we have tons of them. So uh, we, we have more of a selection that's on our website. But I like the idea of having viewing rooms uh, so like, like you guys have, or just maybe uh, thematic uh, sections on your site, like here are works by X or X artists, not necessarily linked to a current exhibition. But, you know, so in our case, it's more like our, our current show uh, is physical as well as online. Uh, with more works available, but we still, it's still a selection and it's not all of our inventory online. Et une chose que je trouve très intéressante également, euh, Erika, vous avez également une section sur votre site Internet avec des œuvres en bas de 1000 donc peut-être pour des nouveaux collecteurs. Et puis ça, c'est une autre manière également de présenter les œuvres qui vont vous disposer. Oui, oui. Euh, donc, on, on peut faire tout, tout type de, de sélection d'œuvres, puis on en a fait une de de jusqu'à 500, on en a juste, en bas de 1000, tout ça. Donc, euh, des fois, on peut penser à offrir l'art en cadeau. Puis, il euh, y a des œuvres qui sont euh, largement euh, plus basses que d'autres. Chacun son, 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 son potentiel. Puis, euh, oui, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, dans le fond, à regarder. Puis, c'est aussi, euh, tu sais, pour démocratiser, comme on dit toujours, euh, on souhaite que les gens se sentent les bienvenus, que si la galerie est fermée, ils peuvent venir en tout temps voir euh, qu'est-ce qu'on a sur le site web. Et aussi, euh, souvent, on a des œuvres, dans le fond, euh, comme ancienne Émilie, qui ne sont pas euh, du tout exposées, qui l'ont peut-être euh, jamais été, qu'on qu a reçu, que ça fait plusieurs années, puis là, dans le contexte, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été sorties. Euh, si vous grattez un peu, si vous allez sur un artiste que vous aimez, vous allez peut-être trouver quelque chose, puis nous appeler et dire « je veux venir voir ça ». Très intéressant. Alors, je propose de passer à la prochaine question. Euh, Est-ce que les initiatives que vous avez mises en place ont porté fruit dans le contexte? Est-ce est qu'ils ont eu l'effet escompté? Est-ce que vous avez eu plus de ventes et plus de trafic sur votre site Internet? Bien, je pense que j'ai. on peut dire que euh, le fait aussi du contexte d'être confiné, d'être chez soi, de passer plus de temps à la maison, euh, de voir un peu l'univers qu'on s'est créé, euh, je crois que les gens ont réalisé l'importance euh, de l'art dans leur vie, euh, peu importe la forme que ce leur prend, puis aussi de voir, euh, dans le fond, euh, comment on se sent chez soi, est-ce que c'est important pour nous, finalement, une œuvre qu'on regarde depuis des années, euh, on va mettre vraiment euh, l'intérêt sur ça, on va prioriser peut-être euh, d'acheter cette œuvre-là, de, de rendre notre chez-soi plus, plus invitant, ça, je crois que c'est quelque chose qui s'est traduit euh, à travers notre relation avec la clientèle. Bien, je crois aussi qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de dire qu'on est dans un domaine extrêmement privilégié là, en termes de temps de pandémie. Là. Euh, même quand les galeries étaient complètement fermées pendant plusieurs mois, je me rappelle, ça faisait juste quelques mois qu'on était ouvert. J'ai eu, là, ça m'a pris le cœur de penser qu'on qu fermait nos portes. 
Là, soudainement, comme tu as le premier courriel qui rentre qui dit « Allô, je suis intéressée d'acheter quelque chose. »« Oh my God, yeah! » Puis je pense qu'en temps de pandémie, on, on a vu que les gens sont justement, comme Erika disait, sont chez eux, ils sont en télétravail, ils regardent leur mur blanc, leur mur beige, puis ils se disent « Moi, ben, je pense que je devrais ajouter quelque chose. » Donc, on a été extrêmement privilégiés. Ou j'aurais souhaité que dans les médias, on puisse parler un peu plus positivement. De, on, on a parlé... Euh, ad nauseum de toutes les, les facettes négatives de, de, de la COVID. Je pense qu'on en est très, très, très au courant de, de, des conséquences négatives. Mais on n'a pas parlé des, euh, du tout des, des conséquences positives. Je pense que le, le monde de l'art aurait eu avantage de se mettre à l'avant pour dire « Et voici les choses extraordinaires qui se sont passées. » Je me rappelle en tout début de la pandémie, on a lu beaucoup sur les galeristes qui se disaient « Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? » Puis est-ce que ça, c'est le bon message pour les collectionneurs? Est-ce que de dire « Oh, c'est difficile! » Est-ce que ça, c'est un, un message qui, qui est positif pour nos collectionneurs? Ou est-ce qu'on devrait vraiment être honnête en train de dire « Et les choses bougent là, en ce moment, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps, c'est le temps d'agrémenter vos, vos, vos collections. » Pour, pour moi, c'est le message que j'aurais voulu mettre de l'avant. D'accord. Euh, oui, Martin? Oui, ben, je dirais que dans notre cas euh, aussi, ça, ça a fonctionné. Que, genre, je repense à, à ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais euh, on a des bons retours sur les vidéos qu'on a fait. On en a eu des, des, des retours et je dirais que oui, ça a porté des fruits. Euh, nouveau site web, euh, oui, la vente en ligne aussi euh, via RTC. Euh, via... Je pense que les gens cette année... Euh, ont peut-être eu plus confiance par le, de, 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 de ne pas passer par la, la, la visite physique, d'une certaine façon. Nous, on a étonnamment vendu beaucoup euh, à des gens qui nous appelaient. Ils disaient, ah, ben, telle œuvre, OK, oui, j'aimerais l'acheter, puis vous me l'expédiez. Tu sais, on, on dirait que les gens, les collectionneurs, ont eu confiance de ne pas nécessairement passer en galerie pour, euh, pour transiger. Euh, puis ça, je l'ai senti, puis euh, je pense qu'effectivement, nos, nos initiatives euh, ont aidé à ça aussi. Mm -hmm. euh, je propose d'aller, euh, parce que j'aimerais pouvoir aborder chacune des questions, alors aller à la troisième question. Uh, this is a question in English. So, uh, and we talked about it a little bit with Erica, I think, because that question talks about partnerships. So, would it be useful for galleries to collaborate with online galleries or marketplaces to increase the visibility? Um, so I'm not sure if they are talking about marketplace as uh, the Facebook marketplace or just other marketplaces, but uh, I'd be uh, curious to hear if you have thoughts on that, Garrett. Sorry, I missed the, the beginning of your question again. Oh, so would it be useful for would it be useful for galleries to collaborate with online galleries or marketplaces to increase uh, visibility? Sure. I mean, I'm definitely. Um, uh, a big supporter of collaboration. I think working with other spaces um, and with other people internationally and locally uh, can be a great way to sort of expand uh, the gallery's market. So I think there's plenty of opportunities uh, for, for doing that. And I think at the moment there, I don't feel there's too many um, opportunities that are overly effective. I think people are just starting to figure some of these things out and how to collaborate. Uh, effectively through online that doesn't just turn it into a online marketplace, right? Where it's just like, here's pictures of artwork, here's the prices, buy. I mean, obviously we, we, you know, we're in the commercial industry, we want to and need to sell, but at the same time, I feel we have a, a, a bit of a responsibility to also like push forward ideas um, on contemporary art as well. And how do we do that in a way? And I think that's one of the things that I really, you know, like with Art Toronto this year, we, you know, Devin and I gave a lot of feedback to, to the to Mia and people at uh, at Art Toronto. But, but like, how do we make it not be just this online marketplace? How do we make it something where there's, uh, you know, conversations like this that are happening, where we can talk a little bit more and have information about the artwork and the artists uh, a bit more visible? So connecting with some of those things online, sure, I think it's a it's a It can be a great opportunity. It's just one of those things where as a gallerist, uh, and I think everybody here probably agrees, we have to really pick and choose those opportunities just based upon the availability of our time and resources to make sure we're doing it as effectively as possible. Someone else would like to um, uh, go off of that. Any thoughts on online uh, galleries and uh, increased visibility? But also, I think that was very interesting to uh, uh, shift uh, 
the conversation uh, from uh, marketing, but also to larger ideas. So anything, Emily? I, I mean, I completely agree with Gareth. I, I think that right now we're seeing sort of um, an overabundance of opportunities to, to do partnerships and to be on different platforms. And I think as he was saying, you sort of have to decide like, well, what's best for what's best for your gallery, what's best for your artist, because it's not just visibility for the sake of visibility is not something that's um, that, that's positive. It's going to be just too much work and either you're not promoting to, to the, the right audience. So just to make sure that whatever partnership you're coming up with suits your gallery, suits your brand, but also suits your, your artist needs. Oui, puis je crois que c'est ce qui fonctionne très bien, Erika, avec euh, l'histoire qu'on a racontée, hein, euh, où euh, il y avait vraiment un, un, une belle synergie entre l'artiste, la compagnie, puis euh, cette alliance-là qui était forgée. Je ne sais pas si tu avais euh, des pensées par rapport à ça. Oui, bien, c'est sûr que dans le fond, euh, il, y des, il y a des belles histoires là, qui sortent euh, de, du confinement. On se réinvente. Euh... On, comme, comme Emily l'a mentionné, euh, ça serait le fun d'avoir un journal des bonnes nouvelles un peu, là, qui dit comment on a, on a percé à travers ça. Puis oui, c'est ça, c'était vraiment un, un, un partenariat qui était euh, évident. Puis euh, c'est toujours, euh, comme le mentionnent les autres panélistes, c'est mieux de faire dans le fond qu'est-ce qui de vraiment réfléchir. Là, on, on réfléchit beaucoup, je pense qu'on met énormément d'énergie dans tout ce qu'on fait euh, en tant que galerie, puis euh, de, de voir un peu qu'est-ce qui est optimal pour soi. Euh, c'est sûrement la meilleure chose. Euh, Aujourd'hui, je trouve ça intéressant qu'on partage toutes nos opinions, toutes les choses qu'on a faites, euh, puis on en apprend les uns sur les autres. Mais des fois, il y a des choses qui sont, qui sont bonnes pour euh, certaines niches, puis qui peuvent être euh, à réfléchir pour d'autres. Et c'est une très belle transition pour la quatrième question que j'ai pour vous. Donc, est-ce que vous retiendriez une leçon de cette pandémie? Alors, une fois que la situation sera redevenue à la normale, est-ce que vous allez maintenir toutes ces initiatives? Euh, Martin, on a parlé notamment des vidéos. Je serais curieux de t'entendre, par exemple, sur, sur cette question-là. Bien, je pense que oui, parce que c'est comme un, une façon de donner un avant-goût, je dirais. C'est-à-dire que c'est dur de remplacer l'expérience qu'on a en galerie. C'est-à-dire, c'est un lieu d'échange, on va passer beaucoup de temps à, à parler aux gens, à leur présenter des fois des nouveaux collectionneurs, le marché de l'art, comment ça marche, tout ça. Euh, puis je pense que de, dans le cas, par exemple, de, de ces vidéos-là où Simon parle à la caméra, ben c'est ça, c est, c est, ça donne vraiment, un, c'est une accroche, je dirais. Donc, mais je pense quand même que c'est complété par la visite en galerie où là, on, on va accompagner le, le visiteur. Donc oui, c'est sûr qu'on va continuer ça parce qu'on réalise que dans ce cas-là particulier, ça ne demande pas nécessairement tant d'efforts ou de, de temps que ça. C'est sûr qu'on a le, le privilège ici à la galerie en particulier d'être une grosse équipe quand même. C'est-à-dire que je suis conscient qu'une une galerie où on a tu sais, un, un galeriste et un assistant ou deux partenaires ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas toujours facile. Tu sais. Mais ici, on a le, le bénéfice d'avoir... Euh, une équipe euh, qui, qui peut faire ces projets-là. Donc, je pense qu'on va continuer. Mm -hmm. Oui, Émilie? C'est drôle parce que François et moi, on discutait, puis on, on a réalisé que dans les derniers mois, parce que clairement, il y a de moins en moins de gens qui rentrent à la guérie, et très, très peu de gens qui rentrent à la guérie en temps de, de pandémie, puis on trouvait comme, hey, on a perdu la touch à parler aux gens. Là, je suis tellement excitée quand il y a quelqu'un qui rentre, que c'est comme, on dirait que je dis n'importe quoi, puis je suis tellement contente de, voir, euh, contente de voir un autre être humain. Euh, donc, je pense que ça, ça devrait être intéressant de voir avec la transition, de voir comment nos, nos techniques en ligne sont devenues, je pense, en plus, puis nos techniques en personne, oh God, je ne sais plus comment parler aux gens, donc de, de voir comment on va transitionner pour, pour arriver à un juste milieu avec le temps. D'accord. Je propose qu'on passe à la prochaine question. So the other question is in English. And I think that is a very uh, interesting question because it brings us... Uh, some uh, greater ideas or proposals. So they talked about the database. So regarding database, was it be, would it be useful, more convenient to have a common database with other galleries to gather and analyze and use clients' data, for example? So should we have one database for each gallery, for, for every gallery? What are your thoughts on that? Yeah, Emily. I mean, uh, like it's the gallery that's one year old is going to be like, yeah, shared database sounds like a great idea. I'll take Simon Blaise database. <laughs> But like, obviously, that's that's not how that's not how it that's not how it 
works, every every gallery has to take the opportunity to create their their own clientele. And I know that we have we have galleries who are our neighbors, and um, we're very conscious about every what everyone else has in stock. So we then like th there's been many opportunities where I've brought my clients to these galleries and. And when we're having an open discussion as to what other galleries have, I think that's important. A shared database, I'm all for it, guys. Let's do it. But I don't think that it's part of the reality at all. Je pense que la, la donnée euh, dans n'importe quel secteur est une information extrêmement euh, privée mm. et euh, il faut la traiter avec énormément de parcimonie. Um, puis, puis oui. Puis, donc non, euh, je pense pas qu'on... Je pense que peut-être l'idée derrière cette question-là, ça serait un peu comme quand on parle des plateformes comme Artsy, comme FF Photo, qui a plusieurs artistes de différentes galeries qui sont là, donc en même temps que tu magasines pour euh, Andy World, tu peux regarder quelqu'un euh, au Québec ou quoi que ce soit comme ça. Mais euh, concernant euh, la, la donnée, là, les informations privées, les, les choses qu'on fait des pieds et des mains pour avoir accès et analyser et utiliser d'une façon qui est intéressante et non invasive, ou justement, euh, pour, euh, pour euh, les clients, les consommateurs. Ils nous donnent des informations, on leur envoie du contenu personnalisé, personnalisé pardon, à ce niveau. Mais euh, sinon, je pense qu'on peut juste euh, discuter entre nous euh, sur nos bons coups. <rire> Oui, oui, tout à fait. Um, also, someone shared in the chat that, uh, yes, of course, there are regulations uh, entering, you know, um, data management. Uh, Garrett, do you have something, uh, Martin, Garrett, do you have something to say or should I uh, pose sure. to any other I mean, question? Yeah. The, the long and short of it is, is no. I mean, we can't share databases for a number of reasons. One, it's just, it's actually not legal for us to do that. Like you can't pass along information and, and send uh, unsolicited emails to people. But also, I think, you know, what I exhibit here, you know, what other galleries exhibit at different places, it tends to be quite different at varying points in time. And so sometimes it's like, it's got to be up to uh, the collector to decide and, and to, the, to the audience to decide what they want to hear about, what information they want to connect with. It's almost like, If, you know, a number of clothing stores, all with varying types of clothing, decided they were going to have a common database. And I started receiving, you know, information on maternity clothing. It's not really what I need at the moment in my life. Uh, <laughs> maybe at some point in time it might be, but, you know, why would I need to receive this information? I should be able to, as a person, be able to kind of receive that information. I think there's lots of things that as galleries, you know, we can share information about. Uh, there are ways to kind of interact and, and collaborate. And I think that's one of the things that galleries, particularly in Canada, need to do more of, uh, is to really work together because it is a tough business to be in. And, and we need to kind of have each other's backs and really make sure that we are uh, all doing well. Because I find, to be completely honest, if I reach out to a gallery in the United States to collaborate and work with me, they're much more willing to do so than galleries in Canada, which is a bit strange and disappointing at times. It, that's completely true. And I think that people, the, the outside perspective also is that galleries are in competition with one another. And I'm not, I'm not sure that's the case because we're just, it's a little bit like Gareth was saying is some people can have maternity clothes, some people have kids clothes, but like obviously the art version of that metaphor. And we're just, I'm not sure that we're, we're necessarily targeting the same people. And though even when we are, Um, recently, actually, a client came in and she said that Simon Blais suggested that she should come to our gallery. Thank you. And, um, and it, was, it was a really good experience. But what she's going to find here in my space is not what she would have necessarily been looking at at Simon. Like, it's, it's just it's a completely different types of artwork with, with different goals and different senses of appreciation. So I don't see us in competition, but just as different pods that are for this an interested artsy mind because mm -hmm. it's it's like yeah we're we're showing and selling yeah, similar things but but no at the same time it's like it's completely different arts art is always unique so uh, i mean puis je sais pas s'il y a vraiment à part de ça un, un domaine où ça, ça se fait là, fait que je, de, 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 de partager comme ça puis c'est pas de la, de la compétition malsaine non plus c'est juste de dire c'est ça me semble normal d'avoir chacun nos euh, nos, nos informations, tout simplement. Mais est-ce que ça veut dire que, pour, de l'autre côté, pour le public, est-ce que c'est assez clair euh, quelle galerie existe et qui est représentée par qui? Peut-être pas. Est-ce que ça, ça pourrait être plus clair? Je ne sais pas. Je, je oui. réfléchis euh, comme ça. 
Un point intéressant. Euh, alors, ça nous amène à notre sixième question de l'audience. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous partagez tous, c'est les expériences avec les foires en ligne. Euh, c'est quelque chose qui, euh, auquel vous avez été soumis. Euh, alors, euh, la question, c'est simplement « What about new initiatives during online fair? » Alors, euh, les nouvelles initiatives pendant euh, les… Euh... Je sais, Martin, que vous avez une anecdote… Euh peut-être drôle, éducative à Simon Blais? Euh, je ne suis pas sûr à quoi tu fais référence. Attends, j'essaie de, de, de gratter. Ah, je, parlais, <rire> je pensais à, à papier, en fait, parce que vous avez tenté de recréer l'expérience d'avoir un, un vernissage et d'avoir oui. un, un iPad en plein milieu oui. de, de l'endroit. Oui, oui. oui puis c'était un, un échec total. Non, mais c'est que <rire> la fois papier, le, la fois nous encourageait à, à avoir chacun nos... Euh, nos réunions Zoom, là, vous, vous avez fait ça, j'imagine. Dans notre cas, à nous, on se disait, ah, ben, tiens, on va, on va prendre un podium au milieu de la salle 1, puis on a mis un, un iPad dessus, tu sais, qui regardait vers la salle. Puis là, ben, nous, on s'était tous mis en cercle comme devant, tu sais, devant l'iPad pour euh, accueillir les gens, mais on n'avait pas pensé, mais c'était terrifiant là, pour les visiteurs de se connecter, puis d'avoir huit personnes devant qui regardent. Donc, c'était c'était pas très réussi. On n'a pas bien pensé à ça. Donc, ça, effectivement, je pense que c'est de... <rire> pour pas qu'on qu repense ça à l'avenir. Mais non, écoute, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, l'application euh, collectionnée. Euh, je trouve que ça, ça, ça devient un outil intéressant. On s'est venu pendant la fois papier. Puis, effectivement, tu te dis, ben oui, c'est pas particulièrement euh, euh, inusité ou euh, original comme, comme idée, mais c'est un outil vraiment pratique. C'est de juste dire, ben, prends le tableau puis mets-le sur ton mur. T'sais. Donc, ça permet aux gens vraiment d'avoir une meilleure idée de, de ce qu'on présente. Euh, par contre, c'est sûr que moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que les, les foires, que ce soit papier ou Art Toronto, c'est il y a un certain hype. C'est-à-dire que euh, le, le, le fun pour le visiteur, c'est dans un même endroit pouvoir visiter des dizaines, voire des centaines de galeries. T'sais. Puis là, dans le cadre de papier au Toronto, c'est de dire aux gens, ben, si vous voulez voir euh, la foire, ben, il faut aller dans chacune des galeries. T'sais. C'est un peu ça que je suis réalisé que, en tout cas, dans notre cas à nous, on n'a vraiment pas senti la même effervescence là, du tout. Peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on n'a pas aussi bien exploité ça qu'on aurait pu non plus. Là. Je, je sais pas. Mm -hmm. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent d'apparaître dans le chat, donc on va peut-être augmenter un peu euh, le rythme pour voir euh, tous les aborder. Est-ce que d'autres personnes euh, voudraient parler d'initiatives en ligne pendant les, euh, les foires? Non? Alors, on pourra peut-être y revenir. Je propose d'aller tout de suite à la septième question. Donc, est-ce que vous travaillez présentement sur de nouvelles initiatives pour l'année prochaine? Are you working right now for initiative for next year? Je pense que de, de dire que ça va redevenir à la normale, euh, peut-être mo moins dramatique comme style de vie, euh, c'est vrai, mais je ne sais pas à quel point... Je pense que ça va être une, une nouvelle normale. J'espère que les gens vont avoir euh, retenu quelque chose, au moins de, une chose positive peut-être qui s'est passée, si ce n'est que l'importance d'avoir de l'or dans, dans sa vie par rapport euh, à la pandémie. Euh, <coughs> mais je dirais que, que vraiment, euh, pour le futur, il faut on a appris des choses, là, euh, faire plus de contenu original en ligne, la présence en ligne est aussi importante. Je pense que même par rapport à faire un lien au foire, qu'on aille euh, en, en personne à Paris, à LA, euh, c'est quelque chose qu'on faisait avant, mais même si on va pouvoir le, le refaire bientôt, on espère, je pense qu'il va quand même avoir un salon virtuel en ligne, il va quand même avoir euh, tout le travail que ça prend de mettre l'information en ligne, de créer créer des textes en français, en anglais, euh, les vidéos, d'essayer d'interagir, de rejoindre euh, les consommateurs, de rendre ça intéressant, euh, un, un salon privé en ligne. Je pense que ça va, ça va rester. Puis, en effet, c'est important de, 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 de s'appliquer à, à garder ça. Ça prend énormément de, de temps. Et, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui vient parce que, est -ce que les gens vont interagir en ligne aussi s'ils si ne peuvent pas aller à la foire euh, à Paris ou Louvre, ben, ils vont pouvoir le voir en ligne. C'est encore une fois essayer d'être un peu partout euh, en même temps. D'accord, merci beaucoup. Je propose qu'on aille tout de suite à la prochaine question. Si vous avez quelque chose à, à répondre là, pour, euh, pour les foires, on, 
ou les initiatives de l'année prochaine, on reviendra. Uh, for the next question, I will ask it right away in English, even though it was uh, coming in French, because I know, Garrett, that you might have an interesting perspective on that. So the person asked your point of view um, for the uh, digital presence of your artists, so in social media, etc. So the social presence of your artists, um, which are uh, extra your own initiative as a gallery. So is it uh, good? Is it something you want that your artists have an online presence, which is an independent presence? And what are the different measures that you put in place? So do you limit uh, the way they interact or the way they sell their work outside of your own gallery? Yeah, I mean, I think it, it's great that the artists have um, an online presence. It's part of the whole, it's actually part of how the, 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 the gallery business has shifted and changed over the years now, um, is that not only is it the gallery that's marketing themselves, but the artists are also independently doing it. So for example, we're working with like Demontier Farber who are based in Winnipeg. They have 150,000 followers through their Instagram handles. So uh, they're getting constant interactions with, um, with different people through that. And it does generate interest and bring things to, um, uh, to the gallery. Obviously, you know, I think everyone, you try to encourage different artists to uh, control what they put out there to a certain extent, but at the same time, you know, it does help the gallery that there is these extra um, um, support networks through the artists, uh, social media, it directs people to the gallery. And so I think that's where like for us uh, at Patel Brown, we've tried to kind of uh, shift our way of working with artists because we realize that we need to be in collaboration with them more. Like we can work together to promote uh, things and there's going to be opportunities that they're working on on a consistent basis that's going to direct things to us and we can filter things through them uh, as well. As far as like sales are concerned and what they're conducting through their online presence, like, like through their online presence, we obviously have and I'm sure most of the other galleries do too, you, you set out kind of parameters with them about how that works. Certain artists are different, right? Like maybe they're working with three different galleries internationally, where they decide to send inquiries and how they deal with it is kind of up to them, depending on locale, et cetera, and where inventory is. So there's a number of different kind of approaches to how an artist has to ultimately manage it. But, you know, if, you're, if you have good gallery representation, there's not really a need for you to have to deal with the sales side of things, with that administrative side of things. You should sort of pass it along, allow the galleries to kind of manage and deal with it because they do collect that information, they do track it, uh, they stay in regular con uh, in contact with, the, with those people, um, and it's ultimately our job to do that. But there's definitely people that reach out through, you know, artist website, through social medias, uh, different platforms like that, uh, to the artist directly through just them putting images and information. And some artists have really effective online presence. Some have less effective, but they still kind of will get inquiries through it. So, you know, it's, it's a little bit of kind of working together uh, for a, a bigger common goal. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des, euh, des idées par rapport euh, justement à la présence en ligne de vos artistes euh, et ce qu'ils font euh, peut-être à l'extérieur de votre galerie? Ouais, dans notre cas, euh, on, je, je, je dirais que c'est pas mal la, la liberté euh, totale, je dirais. C'est un peu euh, hors de notre contrôle puis c'est correct comme ça. Ce n'est pas tous nos artistes qui sont... Euh, qui sont présents euh, sur les réseaux sociaux, puis encore moins, bien sûr, tous les, tous les modernes. Là. Mais euh, non, je pense que c'est important. Je c'est tellement facile, c'est tellement évident en 2020 qu'un qu artiste va vouloir se, vendre son travail euh, via les réseaux sociaux, que on, on, on l'accepte. D'accord. Alors, on, on, euh, on, je propose de passer peut-être à la dixième question. On fait bien ça. Il reste cinq minutes à la conversation et il me reste deux questions. Alors, euh, la dixième question est, quelles sont vos attentes en termes d'innovation, en diffusion de l'art contemporain par rapport aux institutions muséales? Est-ce que vous avez des attentes? Émilie? Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est notre responsabilité d'avoir des, des attentes par rapport à ce que, ce que les, les, les musées sont en train de faire. Je pense que ça, ça a été intéressant de voir, euh, de, de, de voir comment les, les, 
les musées ont, se sont pris pendant la pandémie, comme par exemple à la Foire papier, où on voyait comme euh, le, le Musée des beaux-arts prendre des, des, des choix québécois. C'est sûr que pour une jeune galerie, moi, mes attentes, ce serait oh, « j'ai vraiment hâte que, que les musées regardent plus de galeries qu'au lieu de la poche de cinq galeries qui est de, desquelles ils achètent toujours ». Je veux dire, je sais, mes attentes seraient plus par rapport à ça, puis moins par rapport à ce que j'ai envie qu'ils fassent au, au niveau du, des innovations. Mm -hmm. Oui. Erika, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro, mais également, tu as des liens avec le musée d'art contemporain. Donc, as-tu oui. des attentes? <coughs> ben c'est, je n'ai pas, pas d'attente. C'est sûr que euh, je ne sais pas si c'est ma place d'avoir des attentes, mais un peu comme Émilie le mentionnait, mais euh, c'est certain que, euh, ben c'est sûr qu'on ne fait pas du tout les, les mêmes choses, mais on pourrait travailler conjointement au-delà de l'échange euh, euh, de marchands, euh, travailler à, à, à présenter des, des activités, des offres, euh, à être partenaire dans, dans peut-être euh, des, des ateliers. Des, entre, entre des artistes, parce qu'on a tout le même point commun, puis présentement, les musées sont fermés. Euh, tandis que les galeries ne le sont pas. Donc, euh, ça pourrait être intéressant de juste être un peu plus tout le monde ensemble, puis euh, d'offrir quelque chose autant au public qu'aux artistes, qui ne se traduit pas nécessairement par un échange monétaire. Là. Je sais que c'est un marché, euh, c'est un forum sur le marché de l'art, mais euh, juste un peu plus sur l'expérience, puis c'est sûr que ça, ça amènerait à ça éventuellement par défaut. D'accord. Alors, euh, je vais aller à la Onzième question, donc des programmes ont été annoncés pour appuyer le virage numérique des entreprises, notamment des détaillants dans le secteur du commerce. Ces programmes étaient-ils adaptés à votre réalité ou à l'étape où vous êtes rendu pour votre virage numérique? Est-ce que vous y étiez admissible et en avez-vous entendu parler? Et quel type de programme correspondrait le mieux à vos besoins en 2021? Donc, on parle sûrement de programmes là, euh, gouvernementaux. Ben, je peux commencer. Dans notre cas, j'avoue qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça ne s'appliquait peut-être pas à nous euh, à ce stade-ci. Puis à entendre mes collègues aussi, je pense qu'on, côté numérique, on est quand même implanté côté euh, site web. Et, euh, donc, tu sais, je ne sais pas exactement à comment ça pourrait euh, euh, s'appliquer. En tout cas, à nous ici, à la galerie, euh, en ce moment, je l'avoue. Euh, donc, je pense qu'on est allé un peu de, de notre côté euh, que, sans, trop, sans trop se poser de questions. D'accord. C'est un sentiment qui est également partagé? Bien, je pense aussi que, que la Ville de Montréal, la, la province de Québec, je, je me rappelle, a été un, un comité justement pour, pour le développement commercial de, à, à Montréal. Puis, une des choses, était très, très, très excitée avec l'administration de, de Valérie Plante qui allait parler justement de « on va aider les, les commerces de, avec le, le numérique ». Je, je me rappelle à, à l'époque, pour, pour moi, je ne sais pas là, si c'est si la place de, de, de la ville ou de la province de vraiment avoir une opinion sur, sur comment ça, ça va se traduire. Puis je ne sais pas si là, on, on est quand même quatre galeries très diverses. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a aucune de nous qui a, qui a pu profiter de, de ces plateformes-là qui ont, qui ont été mises de l'avant, qui ont été vraiment, là, ils ont fait du super bon marketing. Là. Ma mère m'appelle tout le temps, me dit qu'il va avoir de l'aide financière, toutes sortes sorte de choses. Là. Ça ne s'applique pas. <rire> Donc, donc, ça serait mon point de vue que c'est très rare que ça puisse s'appliquer. Je devais dire aussi, on s'est inscrit au panier bleu, mais on n'a pas eu de, de suite par rapport à ça. Okay. Donc, euh... I'd be curious to hear about those uh, questions from outside uh, Joe Jaggi, uh, Montréal, uh, Garrett. So, the last two questions, the first one was about, do you have, uh, are you waiting for something or do you have any expectations uh, from the uh, in different institutions and museums in terms of... Um, communication about uh, contemporary art. And the other one is kind of similar in terms of do you have expectations in terms of government help uh, for your digital shift uh, for your gallery? So one <laughs> expectation from, from museums and another one from the government in a certain way. I don't have any expectations from the government <laughs> for support because it's never really been there to be completely honest for commercial galleries. Uh, there's very limited uh, support in that uh, regard. So I've just sort of functioned, uh, at least in Ontario, we don't have very much uh, financial um, support for something like that. So if they did, it would be great, but I don't have any expectations. As far as expectations for institutions are concerned, I have big expectations for institutions, to be completely honest. Uh, I think that, um, you know, there needs to be... Uh, So I think everything is kind of interconnected. We're all a community. We all are working together towards 
uh, you know, different but connected goals. And uh, there's, you know, I think we as commercial galleries, we facilitate a lot of things that end up in institutions, right? And and there needs to be support back and forth. Obviously, every institution has a different mandate and has different roles. Um, but if you're part of a community, you need to engage with that community. You need to support that community the best that you can. Uh, and I think commercial galleries get a really bad rap a lot of times because we are commercial. You know, we are, you know, our funding model is through sales. Um, and ultimately, I think most of the people that are here, you know, it's, it's something we have a passion to do. We probably could do any number of other things and, and be better off financially and more secure in our existence, right? But we've chosen to do this because we have an actual passion for supporting uh, the arts. And I think that, you know, uh, institutions uh, could certainly, a lot of them could do more to support not just commercial galleries, but their local communities uh, in, in, in different ways, particularly now where it's like, people are not going into the spaces as often, um, into museums, they're not feeling as comfortable with that. So how do you interact? How do you engage with the community and how do you kind of build it and grow it? Uh, I think it's a really important uh, step for a lot of these um, uh, larger and smaller institutions to be really thinking about uh, because it, it's, part of their, um, it's part of their legacy. It's also part of their funding program, right? Like they, they rely on all of the people that buy from us to fund their institutions a lot of times. So it's in their benefit to be in touch with us and to work with us because we hold the keys to a lot of times these connections. Uh, and, uh, you know, I, I'm always surprised with sometimes the delay in, uh, in, in kind of community engagement from, uh, from certain people within those realms and like them coming into the galleries on a consistent basis because I believe it's part of their, their job, their mandate to do, interact with with us to interact with artists and people within the communities. So, uh, right. So, okay. Yes. I think the last, the last little bit, uh, was uh, cut off, but uh, unfortunately, uh, it is not only the connection that have, uh, to, uh, cut off, but also our viewers and our time, uh, for this round table. So thank you very much for being here. It is 12 32. So that's all the time we had, uh, with you today, but that was, I think very interesting. And I, uh, would like also to thank all our, um, our audience for a very interesting questions. I'm always amazed when I'm here with Lagac that the quality of uh, the listeners to ask questions. So thank you very much for being here. And thank you, Emily, Erika, Martin and Garrett uh, for your insightful comments.